Cadena 30, la televisión más abierta. Y mire, yo justamente voy hasta las calles Chilangas, como siempre se encuentra por allá mi queridísimo Efren Arguelles, que nos tienes Efren, estás al aire, adelante. Señoría amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto en esta tarde soleada en el centro histórico de la capital, pero también es una tarde caótica, conflictiva en materia vehicular. Hasta hace escasos minutos, un grupo de estudiantes rechazados del Instituto Politécnico Nacional realizaron una marcha, partieron del Monumento a la Revolución, caminaron sobre la avenida Plaza de la República para incorporarse hacia el eje 1 poniente, la avenida Bucarelli, intentaron llegar hasta las oficinas de la Secretaría de Gobernación, aquí en la zona centro del Distrito Federal. Por supuesto, la respuesta fue inmediata por parte de personal de la Policía Federal que colocaron el cerco metálico sobre el eje 1 poniente de la avenida Bucarelli, sobre la calle Abraham González, la calle Atenas y también sobre la calle General Prim. Están solicitándole este grupo de estudiantes rechazados a las autoridades del gobierno federal se les otorgue una nueva oportunidad y por supuesto con esto seguir con los estudios. Por otra parte, Yuriria, en las primeras horas de este miércoles se registró una fuga de un químico al interior de un hospital materno infantil con razón social Guadalupe Victoria exactamente ubicado sobre la avenida Ejército Nacional número 11 en el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México en la colonia Emiliano Zapata debido a la fuga de este químico generó que evacuaran prácticamente todo el hospital personal médico, personal de enfermería y los pacientes fueron desalojados, fueron colocados sobre la banqueta fue necesaria la participación por parte de personal de protección civil y también por parte de personal del heroico cuerpo de de bomberos que trabajaron por varios minutos para identificar qué, típico, qué tipo de químico fue el que se fugó esta madrugada en este hospital y determinar si podían o no regresar el personal médico y por supuesto los pacientes. Tardaron aproximadamente dos horas y posteriormente regresó todo el personal a este, a este hospital para trabajar como lo hacen normalmente todos los días. Por otra parte, Yuriria, a esta hora de la tarde nos encontramos sobre el eje 1 poniente, la avenida Bucarelli, a escasos metros de la Secretaría de Gobernación, ha llegado un grupo de familiares, de varias personas que están buscando a estos familiares que desaparecieron. Señora, buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Brenda Rangel Ortiz, yo vengo de la ciudad de Querétaro, tengo tres personas desaparecidas desde el 10 de noviembre del 2009 en Monclova, Coahuila. Él es mi hermano, Héctor Rangel Ortiz fue desaparecido por policías municipales de esa entidad junto con Milton Hugo Aguilar Torres, Irene Lugo Hernández. Los tres fueron desaparecidos y bueno, las autoridades no nos han entregado respuestas, por ello es que estamos aquí. Tienen siete días realizando este plantón, este bloqueo sobre la avenida Bucarelli, aquí en la Secretaría de Gobernación. A lo largo de esos siete días, ¿han tenido alguna respuesta? Ayer tuvimos una reunión con la doctora Mercedes Peláez, pero quedaron de darnos respuesta a las exigencias que tenemos nosotros y demandas, la búsqueda inmediata de nuestros desaparecidos. Ya no nos vamos, o sea, nosotros ya no nos podemos creer de este gobierno y de estas autoridades, porque meramente siempre es lo mismo, ya no queremos lo mismo, hasta que me lo entre, entreguen a mi hermano. No me importa si hay presupuesto o no, yo quiero a mi hermano de regreso y hasta que no lo tenga me pienso ir de aquí. Ya no creo en el gobierno, ya no creo en las autoridades y por ello es que decidía esto. Igual que la señora Alonso, Julia Alonso. Este es el llamado, estamos en vivo en este momento. Y precisamente, Yuriria, estas son las fotografías que han sido colocadas de las personas que están desaparecidas. Fueron colocadas, como observamos aquí, sobre el eje 1 poniente, la avenida Bucarelli. Y debido a este movimiento, debido a este campamento que han instalado de las personas que buscan a los familiares desaparecidos por siete días, debido a todo esto, hay cortes a la circulación precisamente sobre la avenida Bucarelli. Ha sido cerrado el paso vehicular por parte de personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí está el llamado para las autoridades, pero también tenemos la alternativa esta tarde para evitar circular por este lugar, Yuriria, es continuar sobre la avenida Juárez, la avenida Valderas y trasladarse hacia la avenida Chapultepec. Yuriria, de momento lo más relevante que tenemos en las calles de la capital. Muchas gracias, mi querido Efren Arguelles, te mando un abrazo, cualquier cosa regreso contigo hasta las calles Chilangas, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.